सेट पल्लवी सो आज अपन स्टैंडर्ड टेन का चैप्टर नंबर टू कॉन्ट्रैटिक इक्वेशन हाँ अपन य वीडियो में शिकन आहो सो अपन मग् वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट लिनेर इक्वेशन से टू वैरिएबल्स हा कम्प्लीट के होता ओके सो आता अपन कॉन्ट्रैटिक इक्वेशन हा चैप्टर बढ़ू खूब इंटरेस्टिंग चैप्टर है हा फ्रेंड्स सो सो ले स्टार्ट अपन चैप्टर लटार्ट करूँ सो चैप्टर स्टार्ट करना अगोदर आप कंटेंट बहुत मुझे अपने चैप्टर मे का शिका समरी बढ़ू ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल का दिल है कॉन्ट्रेटिक इक्वेशन से इंट्रोडक्शन दिल है जैसे देन मेथड्स ऑफ सॉल्विंग कॉन्ट्रेटिक इक्वेशन दिल है वेगवेग मेथड्स दिल है तो अपन कॉन्ट्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करू शको नर नेचर ऑफ रूट्स ऑफ कॉन्ट्रेटिक इक्वेशन दिल है तेज नर रूट्स एंड कॉन्फिशन रिनेशन बिट्वीन दिल्ली है लास्ट का एप्लिकेशन दिल है कॉन्ट्रेटिक इक्वेशन से ओके सो नेक्स्ट आता तुम्हें स्टैंडर्ड नाइन्थला शिकले लिनियर पॉलिनोमेल मे कॉन्ट्रेटिक पॉलिनोमेल मे ओके सो तुम्हारा इतने बुक्स मधे का एक्जाम्पल दिल है आता तुम्हें इतने बगा सो इत एक्सला का पावर है का मे आती एक्सला कश पावर है टू पावर एक्स की पावर मे अपन का मन तो डिग्री मन तो इतने शिकले ना तुम्हें स्टैंडर्ड नाइन लोके सो आता इतने इतने का मुझे का पावर वन आती ओके ना सो ये डिग्री का वन जा जैसी डिग्री वन आती मानता लिनियर पॉलिनोमेल मनता का लिनियर पॉलिनोमेल ओके सो तो इतने ये डिग्री का नीति मे अपन वन कन्सिडर करते मग जैसे डिग्री वन है क्या मनता लिनियर पॉलिनोमेल आता हे इक्वेशन बढ़ा एक्स स्क्वे प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव ये डिग्री का है टू ए सो ज्या डिग्री टू आते क्या मनता कॉड्रैटिक क्या मनता कॉड्रैटिक पॉलिनोमेल आता कॉड्रैटिक पॉलिनोमेल अपने चैप्टर मधे का कॉड्रैटिक इक्वेशन शिका ओके सो ये दोन कंडीशन आता फर्स्ट ऑफ ऑल इतने क्या पाजे सिंगल वैरिएबल पाजे का सिंगल वैरिएबल मे आता इतने बढ़ा इक्वेशन मे एक वैरिएबल है एक्स है फ्त एक्स सोड़ दूसरा का है का वाई सेड कि अदर का ही नहीं है सो इधे हा इक्वेशनला सिंगल वैरिएबल पाजे आई हाइएस्ट पावर कि डिग्री का पाजे टू पाजे दोन कंडीशन इधे एक तो इक्वेशन मधे सिंगल वैरिएबल पाजे डिग्री का पाजे टू पाइजे हाइएस्ट पावर सो तेला का मनता अपन कॉन्ट्रैटिक पॉलिनोमेल मन तो समझ लो आता मैं इतने बगा इक्वेशन मे का डिग्री फर्स्ट है मे का लिनियर पॉलिनोमेल थ्री एक्स स्क्वे दिला है एक्स की इतने पे बगा सिंगल वैरिएबल है आनी हाइएस्ट पावर का है टू ए मे का कॉन्ट्रैटिक पॉलिनोमेल माइनस फाइव एक्स एक्सला का पावर वन ए का लिनियर पॉलिनोमेल एक्स की पावर का है टू आनी तो क्या सिंगल वैरिएबल ये का कॉन्ट्रैटिक पॉलिनोमेल समझ लॉन्ट्रैटिक पॉलिनोमेल मे का नेक्स्ट तुम्हारा का दिल है इतने एक्जाम्पल दिल है का एक्जाम्पल संकेत परचेस्ड अ रेक्टैंगुलर प्लॉट हैविंग एरिया टू हंड्रेड मीटर स्क्वेर संकेत कड़े एक रेक्टैंगुलर प्लॉट है तीन एरिया कि टू हंड्रेड मीटर स्क्वेर है इतने का दिल है लेंथ ऑफ द प्लॉट वॉज टेन मीटर मोर दैन इट्स ब्रेथ आ प्लॉट की लेंथ त्रीथपेक्षा दा मीटर पेक्षा मोटी है लेंथ ओके ब्रीथपेक्षा सो अपने फाइंड का फाइंड द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट क्या प्लॉट की लेंथ आ ब्रीथ अपने का फाइंड कराए सो आता अपन इतने का करूँ सोल्यूशन सो आता अपने का फाइंड कराए लेंथ आ ब्रेथ ना सो अपन कांसिडर करूँ लेट ब्रीथ ऑफ दी प्लॉट बी एक्स मीटर का कन्सिडर के प्लॉट की ब्रीथ का है एक्स मीटर है ओके अपने मीटर मध्य दिल्ली है आता नर लेंथ इत का बे का है लेंथ ऑफ द प्लॉट वॉज टेन मीटर मोर मे ते ब्रीथपेक्षा तीन लेंथ कश है धापटी नहीं जास्त है सो इत अपन ब्रीथ का कन्सिडर के लिए एक्स सो मैं एक्स प्लस टेन लिखी ओके 
ठीका जारी देची लेंथ मुझे तेची लेंथ तेचे ब्रिथ पेक्षा धा पटे नी मोठी है ओके ना सो so, मनुनी ते मी ब्रिथ काई कंसेडर के लिए x मनुनी ते मी काई के लिए x plus 10 के लो ओके नाता इथे तुम्हाला फॉर्मुला तुम्हाला इथे असेल एरिया ऑफ रेक्टेंगल सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ सो इस एरिया का ही दिलाया अपने इधर 200 मीटर स्क्वायर 200 ओके okay? अच्छी लेंथ का है x प्लस 10 इनटू अन्य ब्रेथ का है जी x मीटर आपन कंसीडर के लिए ओके सो 200 यह x नहीं है x ला मल्टीप्लाई करने से कहना x स्क्वायर देन है 10 नहीं है x ला 10x, okay? So, x square plus 10x हर 200 में आसे नहीं हुए थे, okay? So, आप ले 10x minus 200 equal to 0 एक आल आप लो equation, okay? So, x square plus 10x minus 200 is equal to 0. He can have an equation. Okay? So, next. So, next. So, if you have a pilot topic, you can have a standard form of quadratic equation. Okay? Standard form of quadratic equation. When you have a quadratic equation, the standard form is a little bit. So, you can have a little bit. definition by the book. Okay? The equations involving one variable and having two as the maximum index of the variable. It's called the quadratic equation. I have to say that 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 I have to say equation I have to say that 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 I have to say the equation is the equal variable involved by chain and having two as the maximum index of the variable and the variable is the maximum index by chain two by chain the other one is the quadratic equation okay then so the definition is the equation involving one variable and having two as the maximum index of the variable is called the quadratic equation the quadratic equation is the single variable by chain and the maximum index is the chain two by chain तला का मनता है quadratic equation मनता है नहीं तो काई दिला था जा general formula of quadratic equation दिला है काई तो जा general formula a x square plus b x plus c is equal to 0 हाँ तो जा standard form है मुझे कोन तपन quadratic equation दिता ना याच form हो दे यह अलाग तो okay? so a b c are the real numbers अनि हाँ equation मते जे a b आनि c आसल ते काई पाई जे real number पाई जे समझ ले उड़ा सो so, तो मला तेनी फर्स्ट एग्जांपल दिले ले काय दिले तेनी डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस काय एग्जांपल्स दिले ले आणि विचारले तेनी ऐसे पे की डिसाइड करा का कौन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे आणि कौन तो नाहीये ओके सो आपण इथे बघू आता इथे काय दिले तुम्हाला 3x2 5x 3 0 आता क्वाड्रेटिक इक्वेशन कसं ओळखायचं जा इक्वेशन मध्ये सिंगल व्हेरिएबल पाहिजे आणि त्याची हायेस्ट म्हणजे मॅक्सिमम इंडेक्स काय पाहिजे 2 पाहिजे त्याला काय म्हणतात क्वाड्रेटिक इक्वेशन एवढं तर आपल्याला माहिती आहे ओके सो आता ह्या इक्वेशन बघा याच्या मध्ये काय आहे सिंगल व्हेरिएबल आहे ना x असे फक्त x आहे अजून काहीच नाहीये म्हणून फर्स्ट कंडिशन सॅटिस्फाय झाली याच्यात सिंगल व्हेरिएबल आहे आणि याचा हायेस्ट पावर म्हणजे मॅक्सिमम इंडेक्स काय सो so, हे yeah, दोनी कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो so, आपन ली था ना कायक कसे लिना रहे इन दी इक्वेशन 
उन तो इक्वेशन है थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो सो एक्स इज दी ओनली वेरिएबल एंड इज मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज टू देन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके सो तुम्हारा जो विचार पेपर मे तुम्हार पेपरला क्वेश्चन आला डिसाइड द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो असच पूर्ण फॉर्म मधे तुम्हारा राइट करावे लगे ये इक्वेशन ल एक्स इज द ओनली वैरिएबल एंड मैक्सिम इंडेक्स ऑफ द वैरिएबल इज टू देन इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लो सो नेक्स्ट एक्जाम्पल आता इतने तुम्हारा अजू एक एक्जाम्पल दिल है का है नाइन फाइव स्क्वेर प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो आता इतपन हाँ इक्वेशन मे सींगल वैरिएबल है फाइव अन मैक्सिम इंडेक्स का है टू है इक्वेशन पै क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाए सो हियर वाई इज सो वाई इज दी ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज टू सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके थर्ड एक्जाम्पल अच्छे मे का एम रेस टू क्यूब माइनस फाइव एम रेस टू स्क्वे प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो फर्स्ट कंडीशन सिंगल वैरिएबल तो है यम सिंगल वैरिएबल है ओके फर्स्ट कंडीशन इज सैटिस्फाइड सिंगल वैरिएबल है ये हाइएस्ट पावर मे मैक्म इंडेक्स सर्वे हाइएस्ट इंडेक्स कि पाजे होती अपने टू इत कि थ्री है ना सो ये है का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो इट इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन so here m is m is the only variable okay but maximum index is not two means that is three so it is not quadratic equation samajla so ithe jo tumhala vicharla ta asa tumhala solve karta yala pahije pahile equation bagaycha first condition kay pahije single variable ani second condition kay pahije maximum power kyo maximum index kay pahije tachi two pahije tar asthe kay asta क्वाड्रेटिक इक्वेशन अदरवाइज इट इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो नेक्स्ट नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक दिला है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिल तुम्हारा क्या कराए रूट्स फाइंड आउट कराए ओके सो मैं डायरेक्ट तुम्हारा एक्जाम्पल संगते मे तुम्हारा व्यवस्थित समझे एक्जाम्पल दिल है टू एक्स स्क्वेर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो एंड क्या संगित है चेक वेदर चेक कराए अपने ये दोन वैल्यू वपरून का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है का नहीं मे हे दोगी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है का नहीं ओके सो अपन फाइंड आउट करो इक्वेशन का टू एक्स स्क्वेर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स सो अच्छे तो फर्स्ट एक्जाम्पल मे का एक्स इज इक्वल टू थ्री बाय टू फूट कराएँ जे सॉल्व करूँ बगाते अपने सोल्यूशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है का नहीं ओके सो इत एक्स इज इक्वल टू का टाका से फूट एक्स इज इक्वल टू थ्री बाय टू सो टू एक्स जागे का टाका थ्री बाय टू माइनस सेवन थ्री बाय टू प्लस सिक्स ओके एज इज इक्वल टू जीरो पाजे जो इज इक्वल टू जीरो आल तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इज इक्वल टू जीरो आल नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं ओके सो इक टू च स्क्वेर नाइन सॉरी थ्री चा स्क्वेर नाइन एंड टू चा स्क्वेर फोर ओके 
आणि इथे काय करायचं ठीक आहे आपण नेक्स्ट स्टेपला बघते सो इथे आपण काय करू त्याला भागा म्हणजे एकडे डिवायडेशन करू टू वन झा टू 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 झा फोर ओके म्हणजे काय राहिलं आपलं नाईन बाय टू आलं ओके आणि इथे काय करू इथे मल्टिप्लिकेशन करू टू कारण की याचं बेस तर सेमच आहे म्हणजे टू तर असेलच पण याचे मल्टिप्लिकेशन होईल सेवन थ्री झा ट्वेंटी प्लस सिक्स इज इक्वल टू झिरो समजलं एवढं सो इकडे बघू आपण काय आलंय मागचं नाईन बाय टू देन ट्वेंटी वन बाय टू देन सिक्स इज इक्वल टू झिरो आता हे जर दोन बेस सेम आहे तर याचं पण काय करावं लागेल बेस सेम करायला लागेल म्हणजे टू इंटू सिक्स करायचं काय ना टू सिक्स झा ट्वेल्व आणि याचं डिवायडेशन बाय टू म्हणजे तिघांचा बेस काय झाला सेम झाला ओके सो आता इथे हा टू तर मी सेम ठेवते मग इथे काय होणार सबस्ट्रेक्शन होणार ट्वेंटी वनमधून नाईन गेले काय राहणार ट्वेल्व राहणार पण याला मोठी नंबरला साईन काय आहे मायनस मी इथे काय ना मायनस आणि प्लस ट्वेल्व बाय टू काय ना सेम राहणार सो इथे काय होणार एक मायनस आणि एक प्लस काय होणार कट होऊन जाणार म्हणजे कॅन्सल होऊन जाणार मग आपला आन्सर काय येणार दोघं कट झाले तर आन्सर काय येणार झिरो म्हणजे याचं आन्सर काय आलं झिरो मग दिस इज द कॉर्डेटिक इक्वेशन ओके सगळं आन्सर आलं ना कॉर्डेटिक इक्वेशन इट इज कॉर्डेटिक इक्वेशन ओके आणि आता सेकंड काय एक्स इज इक्वल टू मायनस टू टाकून बघायचं काय टाकायचं एक्स इज इक्वल टू मायनस टू काय इक्वेशन आहे आपलं टू एक्स स्क्वेअर मायनस सेवन एक्स प्लस सिक्स टू एक्स स्क्वेअर मायनस सेवन एक्स प्लस सिक्स सो टू इथे काय येणार मायनस टूचा स्क्वेअर इथे मायनस टू प्लस सिक्स ओके हा टू राहणार मायनस टूचा स्क्वेअर काय येणार प्लस फोर येणार मायनसचा स्क्वेअर काय होतं प्लस येतं आणि टूचा स्क्वेअर फोर आणि इकडे काय येणार सेवन टू झा फोर्टीन आणि हा मायनस मायनस इथे काय होणार प्लस होणार ओके सो फोर टू झा एट एट प्लस इथे काय आलं फोर्टीन प्लस सिक्स आलं सो हे तिघांची जर ॲडिशन केली तर काय येते ट्वेंटी वन येते सो हे इज इक्वल टू झिरो आलं का नाही आलं म्हणजे हे काय आलं नॉन इज इक्वल टू झिरो आलं मग दिस इज नॉट दी इट इज नॉट अ कॉर्डेटिक इक्वेशन और इट इज नॉट द सोल्युशन ऑफ इक्वेशन ओके सो तुम्हाला असा क्वेश्चन जर विचारला हे इक्वेशन दिल्याचे एक वेदर करायचे तर दोन्ही व्हॅल्यू एक्सच्या जागी पुट करायच्या आणि त्याच्यापैकी कोणतं सोल्युशन आहे कोणतं नाही ते चेक करायचं सो इक्वल टू झिरो झिरो आला तर ते काय आहे सोल्युशन ऑफ कॉर्डेटिक इक्वेशन आहे आणि ही जर ते नॉट इक्वल टू झिरो आलं म्हणजे न दुसरा नंबर आला तर ते काय नॉट सोल्युशन ऑफ इक नॉट सोल्युशन ऑफ इक्वेशन म्हणजे इथे आपण असं पण लिहू शकतो इट इज द सोल्युशन ऑफ इक्वेशन ओके सो नेक्स्ट अजून एक एक्झाम्पल दिलं आहे तुम्हाला एक्स इज इक्वल टू काय दिलं आहे फायव्ह दिलं आहे आणि एज अ रूट ऑफ इक्वेशन म्हणजे इक्वेशन दिलेलं आहे आणि फाईंड द व्हॅल्यू ऑफ के आणि ह्या व्हॅ इक्वेशनमधली जी केची व्हॅल्यू आहे ती काय करायची आपल्याला फाईंड आउट करायची ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन लिहू सो एक्स इज इक्वल टू काय पुट करायचं आहे फायव्ह सो फायव्ह स्क्वेअर इंटू फायू सो फायूचा स्क्वेअर काय होतो ट्वेंटी फायव्ह मायनस फोर्टीन इंटू फायव्ह काय येणार सेवन्टी सो ट्वेंटी फायव्ह ओके आता इथे मायनस आहे इथे पण मायनस आहे दोघांची काय होणार ॲडिशन होणार इथे काय येणार सेवन्टी प्लस फायव्ह सेवन्टी फायव्ह येणार ओके आता ट्वेंटी फायव्ह ओके इथेच ठेवला इज इक्वल टू हा सेवन्टी फायव्ह इकडे मायनस आहे इकडे गेल्यावर काय होणार प्लस होणार ओके 
अनेक केच वैल्यू काढे ची सो सेवेंटी फाइव हट ट्वेंटी फाइव कटे मल्टीप्लाई कर दो कहाँ ना डिवाइड होना सो आपने केच वैल्यू कहाँ ना थ्री है ना मुझे तो मलास अपन वही चर्च शक्ता एक अदर इक्वेशन दियो ते जब वो दे एक कदी वैल्यू फाइंड आउट करेगा लागे सो समझ लो तो मलाय उड़ा सो दूसरे पुरुषा टॉपिक का है सॉल्यूशन ऑफ़ दी क्वालिटी इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन अत आप लेला क्वालिटी इक्वेशन से सॉल्यूशन तक आने से पन कशन नहीं फैक्टराइजेशन मेथड निकाले से ओके सो फर्स्ट एग्जांपल कह दी लेस सॉल्व दी फॉलोइंग क्वालिटी इक्वेशन्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड सो आसा तो मतलब क्वेश्चन पेपर में दे हंड्रेड परसेंट है तो फैक्टराइजेशन सा सो नीड लक्ष्य दे कस फाइंड आउट करता फैक्टराइजेशन मेथड नहीं क्वालिटी इक्वेशन्स का सॉल्यूशन ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल दे ले एम स्क्वेयर माइनस फोर्टीन एम प्लस जो मिडिल नंबर है तो साइड लाइन लूँ गए था काय अतः इतने माइनस पन साइन गए थे जो इतने प्लस असल तक काय गए थे गरज नहीं पर माइनस असल तक गए थे इतने क्या है ना माइनस फोर्टी अन्य आशे दोन नंबर चूज कर रहे थे जो निकालूँ जो लास्ट का नंबर इतने क्या है ना तो मल्टीप्लिकेशन ऐला आशे दोन नंबर गए चीज़ जैसे क्या करें जो मल्टीप्लिकेशन का है ला पाए जाए हाल लास्ट वाला नंबर है ला पाए जाए मुझे इतने थर्टी नहीं ला पाए जाए इतना मल्टीप्लिकेशन हाल है वो इतना आंसर थर्टी नहीं ला पाए जाए लानी जैसे दो गांची सब्सट्रैक्शन की वैल्यूशन करूँ हाँ वर्चस्व नंबर है ला पाए थर्टीन वही तो मैं क्या कहना है थर्टीन है ये कड़े कहना है वन कहना है मुझे थर्टीन इन टू वन कहना है थर्टीन आ रहा है तो वन से क्या पाया जाए मल्टीप्लिकेशन लास्ट नंबर पाया जाए उधर लक्ष्य ठहर वही तो ओके अन्यथा आपने तो क्या पाया जाए माइनस फोर्टीन पाया जाए ओके ना सो ये दोनों बेकि� थर्टीन मधुन वन के लिए थर्टीन अन्य वन का है ना रे फोर्टीन है ना रे ये दो कुछ माइनस माइनस का होती एडिशन होती ना थर्टीन अन्य वन का है ना रे फोर्टीन है ना रे अन्य बिगर नंबर जी साइन को तो ये थर्टीन थर्टीन लोगों जी साइन है निगेटिव हमने नीते निगेटिव आलो मुझे दो गंसा एडिशन करूँ प्लस प्लस थर्टीन पन आला अने थर्टीन निवान चार एडिशन के लिए तो फोर्टीन आला अने इते बिगर नंबर साइन मुझे माइनस फोर्टीन आला मुझे ये दोगी जनम जेपन है इक्वेशन में दे कहाँ जाला सेटिस्फाई जाला समझते हैं तो मना सो अतः इते अपन कहाँ क्यों एम स्क्वायर माइनस इते कहना माइनस थर्टीन एम प्लस का के लिए जैसे अपन इक्वेशन चे फैक्टर पार्ट ले, ओके? तो इधर क्या करना है? कॉमन करना है, इधर क्या है कॉमन? यम पन इधर पन यम है, ओके? तो अपन इधर क्या करा? यम कॉमन कर ला, अंदर इधर यम जर कॉमन कर ला, तो इधर एम स्क्वायर है, मुझे एक एम मधेरानर, नीति कहना है थर्टीन एम है, मुझे � तो अपन इतने यम कॉमन कर ला इतने क्या है ना वन मुझे आप वन अनियम माइनस थर्टीन अतः इतने जब बाग ऐसा करूँ प्रोस्टेट का इतने माइनस वन वन यम पने माइनस माइनस का उन्हर प्लस अनियम वन इनटू थर्टीन थर्टीन है ना अनियम अपन जब पस्सा घरों पर चाल रहे स्टेप बाय स्टेप एक अधिक समझें हे दोनों ये दोनों पन रैकेट सेम है लगाई जाए तरह से आपने स्टेप का है करेक्टी मुझे आपन नहीं थे पन दो कपन रैकेट सेम आ रहे ना मुझे आपन करेक्ट चल रहे सो ही जो रैकेट डबल आले तो एक दल है सानी जो ऊपर ले लो तो जो ऊपर ले लेता हूँ सीधे एक अब रैकेट मरी दूंगा इच ओके सो अतः यहाँ जीरो प्रत्येक
अति तेने स्टेप लगाने यम इज इक्वल टू माइनस थर्टीन से इज इक्वल टू जनरल आते कहने प्लस थर्टीन और यम इकड़े माइनस इकड़े होने कहने प्लस में जब आपने रूट्स के हाले थर्टीन एंड वन थर्टीन एंड आर थी रूट्स ऑफ दी गिवन ऑलरेडी इक्वेशन समझ लो सो ये दोनों रूट है तापले समझ लो तो मतलब सागर ने एग्जांपल का सा सॉल्व किया था पहले एग्जांपल पर गए थे तो चंद्रनंतरुन जी मिडल जी आपले नंबर अस्तो ने जी कहे ले पाए जे सब एडिशन की वस सब्सट्रेशन ले ले पाए जे पंद्रह दो गांस मल्टीप्लिकेशन हाँ थर्ड वाला नंबर ले ले पाए जे ओके अंत चंद्रनंतरुन ने थे कहे ला अपन कॉमन यम कार्ड ना अनि जो उरी लेटर्स एक अटम एक ब्रैकेट में दिलूं गए थे अंजे दो गांचे रूट्स आले, सो नेक्स्ट एग्जांपल, सो आता ये थे पर बगल, तो ये थे ये एग्जांपल थोड़ा सा वेगड़े, वेगड़े का का है, कारण कि आपने ये थे बगी थला, ये थे क्या होता, एम स्क्वायर होता, मुझे एम लगाई पहले ये बोलो था, कामे जेकाई नंबर्स होते का आदि नोटी, मुझे एम सिंगल होता ओके उन्होंने आपन क्या कहला लास्ट डिजिटम होती थी डायरेक्ट तेज़ मल्टीप्लिकेशन बगी थी सो आते ही थे क्या करा लगे सो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टेन ही सो ये थे क्या करा लगे हाँ एक्स स्क्वायर उठाने से टी एक्स स्क्वायर अन्य हाँ एक्स मतलब हाँ थ्री या टेन लगाए हुए मल्टीप्लाई हुए मतल कारण कि इतने सिंगल मुझे कई स्टेम ने पाए जिन मनु अतः इतने आशे फैक्टर पाले चे जेने करूँ जैसे मल्टीप्लिकेशन की तीन ना जैसे मल्ट आशे फैक्टर पाले चे माइनस एक्स चे के जैसे मल्टीप्लिकेशन का है ना ए ले पाए जिन माइनस थर्टीन ओके अन्य जैसे एडिशन की वस सब्सट्रेशन का है ले पाए जिन अतः ये तो क्या करें सर अतः आपने ला मुझे लास्ट टर्म जी माइनस थर्टीन है जैसे मल्टीप्लिकेशन सर सिक्स फाइव आ थर्टीन ये तो है बोरो बोरे पर थर्टीन लगा है निगेटिव साइन है मुझे दो गांव बेकी एक अलग आय पाइजन निगेटिव साइन पाइजे सो मैं क्या करते इतने माइनस सिक्स करते नहीं थे प्लस मुझे निगेटिव है मुझे माइनस थर्टीन पर जैसे मल्टीप्लिकेशन है तो समझ लो सो आशी फैक्टर बाप पार्ट ले सो आता अपन ये फैक्टर अच्छे पुट करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या है ना सिक्स एक्स अनेक तो क्या है ना फाइव एक्स माइनस थर्टीन सो इतने क्या करें सर इतने क्या कॉमन है तो एक्स कॉमन है मैं x square minus six okay ये क्वेश्चन आसान से आया था फक्त हाथरी या टेल नंबर टिप लगाया था ना आपने लगा चुके पाइजल कहाँ इतने कहाँ पाइजल देखा इतने x जब पूरे कौन तो पन नंबर आसला तो आपने लगा कहाँ पाइजल समझ लो पाइजल कहाँ ही टर्म लास्ट टेल लगाया करें चुके मल्टीप्लाई करें चुके तेवस्ते चुके फैक्टर्स पार्ट आए, ओके? सो लिखा ना इक्वेशन सेम रहो देख जा, सो इधर क्या है ना थ्री एक्स कॉमन है ना, ओके? थ्री एक्स दर कॉमन आला, इधर क्या है एक्स एक कॉमन है, बराबर है एक्स स्क्वायर मतलब एक एक्स मधे ब्रैकेट चा, माइनस, अन्य इधर क्या है ना थ्री तो ऑलरेडी थे, मतलब थ्री लाख � फाइव एक्स अन्य माइनस फाइव टू डा थर्ड एक्सट्रीम के सॉरी इतने का पाइजल टेन पाइजल आप लोग जो इक्वेशन है तो इतने पाइजल इतने थर्टीन ने थर्टीन आप लोग समझने से आप अपन गेट ले लें पर इतने लिए तो ना कहलें ना टेन एस लेना है तब तक आप लोग पूर्ण चलना तासा केला तर कावल थे रंगूल, ओके? 
सो इतने का पाजे टेन पाजे मैं इतने का आल फाइव एक्स माइनस फाइव टू का टेन पाजे इक्वेशन सेम लिया खाली फैसे फैक्टर्स पड़ता अपने माइंड मे पाजे का अपने इतने थ्री ने हाँ टेनला मल्टीप्लाय कर फैक्टर्स पड़ाए तो मैं तुम्हारा लिखना सा संगित हो खा कंटिन्ू हो एक्सट्रीम डे सॉरी हाँ सो इतने इक्वेशन सेम लिया फैक्टर्स पड़ू घायन इतने का मैं कॉमन काड़ला का कॉमन काड़ला थ्री एक्स कॉमन काड़ला मैं इतने का रहना हा एक्स तो रहा है इतने का रहना टू रहना एक ब्रैकेट मे क्या आना एक्स माइनस टू इतने जो मल्टिप्लिकेशन के वरच नंबर है थ्री एक्स स्क्वेर माइनस सिक्स थ्री टू जा सिक्स हा एक्स पिक्स एक्स इतने का मैं फाइव कॉमन काड़ला इतने फाइव एक्स आइनस फाइव टू जा टेन सो एक ब्रैकेट मे क्या आना एक्स माइनस टू आ ब्रैकेट मे क्या आना थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो आता हा जीरो में दोगा सेपरेट देते थ्री एक्स प्लस फाइव ओके सो इतने का मैनस टू इक ग प्लस टू आइव प्लस तो इकड़े का होना माइनस होना आक्स स्टेपला का होना एक्स इज इक्वल टू मैनस फाइव डिवाइडेड बाय थ्री एक्स इज इक्वल टू टू मे अपने फैक्टर्स का आए एक्स इज इक्वल टू टू और एक्स इज इक्वल टू मैनस फाइव बाय मैनस फाइव डिवाइडेड बाय थ्री मैनस फाइव डिवाइडेड बाय थ्री आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन ओके समझ ल सो नहीं थे नेक्स्ट एक्जाम्पल बोल इतने तुम्हारा थर्ड एक्जाम्पल दिल थ्री वाय स्क्वेर इज इक्वल टू फिफ्टीन वाय एवं से सो आता अपने का क्या लगे मुझे सीम्प्लीफाई कर लगे सो थ्री वाय स्क्वेर हा फिफ्टीन वाई इक आला तो क्या माइनस फिफ्टीन वाय इज इक्वल टू क्या जीरो मेरे सीम्प्लीफाई कर ओके सो आता ये तुम्हें बगा तथे लास्ट टर्म का ही नहीं समथिंग आता कॉन्स्टंट ये होता सिक्स थ्री वगैरह टेन तस इत कॉन्स्टंट है का नहीं दिल है ना इक्वेशन में सो इतने का फैक्टर्स न पड़ता डायरेक्ट का करना है कॉमन घेना अपन ओके सो इतने का करना का कॉमन है थ्री वाय कॉमन है थ्री वाय जब मैं कॉमन काड़ला इतने का रही इतने वाय स्क्वेर है मे एक वाय आतम रहे ओके थ्री या टेबल मे फिफ्टीन है ना थ्री फाइव जा फिफ्टीन थ्री फाइव जा फिफ्टीन मैं इतने का ना वाय माइनस फाइव एक ब्रैकेट मे देना ओके सो आता इतने मैं क्या करना है वेगवेग जीरो दूर देते थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो वाय माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो आता इतने वाई की वैल्यू का आना हा थ्री इकड़े मल्टीप्लाय इक जाना का होल डिवाइड है पन इक जीरो लगा तो पंबर डिवाइड जरा अच्छा आंसर क्या होता जीरो जो ओके इतने वाई इज इक्वल टू का माइनस फाइव इक जाऊना प्लस फाइव होना मे अपने रूट्स क्या आए वाई इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू फाइव दैट इज जीरो एंड फाइव आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन समझ लिया तुम्हारा एक्जाम्पल कस सॉल्व के लिए सो नेक्स्ट एक्जाम्पल बो मैं अजू एक एक्जाम्पल दिल एक्स स्क्वे इज इक्वल टू थ्री दिल्ली आते हैं सो इतने का होना एक्स स्क्वे माइनस थ्री इज इक्वल टू का जीरो कराए सो ये इतने का होना है थोड़स चेंज है मे आता इतने एक्स का स्क्वेर घेला तो इतने का क्या लगे मेरा थ्री चो स्क्वेर क्या लगे कारण कि जर आप फैक्टर पड़ा चाहिए तो इतने नंबर्स पाजे ओके ना सो मैं क्या करती रूट थ्री च स्क्वेर करती रूट थ्री च स्क्वेर का है ना रूट थ्री च स्क्वेर मजे का है ना थ्री से ना ओके ना रूट रूट क्या होता है कैंसल हो जाता सो इतने का है रूट थ्री ब्रैकेट स्क्वेर होना है तो इतने तुम्हारा एक फॉर्म्यूला महत तुम्हें शिकले मगर स्टैंडर्डला ए स्क्वेर मैनस बी स्क्वेर का फॉर्म्यूला ए प्लस बी एंड एक ए मैनस बी सो इतने अपने यूज कराव लगे आता ए स्क्वेर आ बी स्क्वेर दिखते हैं तुम्हारा सो एक ब्रैकेट मे क्या कराए प्लस साइन घया दुसर ब्रैकेट मे मैनस साइन घया ओके सो इतने का मैं एक्स मैनस रूट थ्री आस मा एक्स प्लस रूट थ्री ओके आल अपन फॉर्म्यूला यूज करूँ इस स्टेप के लिए सो so, इधे का होना ये अपन वेगवेगे जीरो दयाचे एक्स माइनस रूट थ्री डिवा इज इक्वल टू जीरो एक्स प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो 
सो एक्स इज माइनस रूट थ्री इकड़े आला तो क्या प्लस रूट थ्री और इकड़े एक्स इज इक्वल टू हा प्लस रूट थ्री इकड़े जाऊ का माइनस रूट थ्री मे अपने रूट्स क्या आए प्लस रूट थ्री एंड माइनस रूट थ्री आर दी रूट्स ऑफ दी गिवन इक्वेशन ओके समझ लो सर ना सो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक बोलो अपन आता आई होप सो तुम्हारा आतापर्यत जितके पे एक्जाम्पल संगित तुम्हारा समझले सो आता अपन पूछा नेक्स्ट टॉपिक बगू का सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कम्प्लीटिंग दी स्क्वेर आतापर्यत अपन का फैक्टोराइजेशन मेथड बगित क्वाड्रेटिक इक्वेशन च सोल्यूशन काड़ल पन बाय यूजिंग फैक्टोराइजेशन मेथड फैक्टर पड़न का कम्प्लीटिंग दी स्क्वेर मजे अपने स्क्वेर दिल्ला न से पे इक्वेशन मधे का पुट कराव लगे नंबर जेनेकर स्क्वेर का होल कम्प्लीट हो अपने सोल्यूशन भेटे ओके सो आता अपन डायरेक्ट एक्जाम्पल बोलिए तुम्हारा लवकर कह एक्जाम्पल का दिल एक्स स्क्वेर प्लस एट एक्स माइनस फोर्टी एट ओके सो इधे तुम्हें तुम्हें जो महत आता इतने सपोज मी सो इत एक्स स्क्वेर प्लस एट एक्स माइनस फोर्टी एट तुम्हें जो इक्वेशन नीट केयरफुली बगित तो तुम्हारा एक फॉर्म्यूला आठवेल ए प्लस बी फुल ब्रैकेट स्क्वेर फॉर्म्यूला का होता ए स्क्वेर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वेर हा फॉर्म्यूला है सो आता अपन जो बगित इतने मी क्या करते एक्स स्क्वेर प्लस एट एक्स माइनस फोर्टी एट तो है अपने का कम्प्लीटिंग दी स्क्वेर यूज कर सोल्यूशन काड़ाए अपने हा इक्वेशन मधे अशा वैल्यू का पुट करा लगे जेनेकर स्क्वेर का हो कम्प्लीट होके सो मे आता सपोज मैं एक्स प्लस टू ब्रैकेट होल स्क्वेर जो घे फैक्टर कश पड़ते हैं एक्स स्क्वेर प्लस टू इंटू ए इंटू बी मे इत एक्स इंटू हा टू प्लस बी च स्क्वेर टू च स्क्वेर का एक्स स्क्वेर प्लस टू इंटू टू फोर एक्स इतने का है ना फोर एन हा का जा स्क्वेर प्लस फोर एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू होल ब्रैकेट स्क्वेर फैक्टर जाए एक्सपेन्शन जाए ओके अपने हा हे जे इक्वेशन है ये मध्य का नंबर पुट कराए जेनेकर एक्स स्क्वेर प्लस एट एक्स अजु एक नंबर पाजे जेनेकर स्क्वेर मे होल ब्रैकेट स्क्वेर का हो कम्प्लीट हो सपोज आता इतने मैं क्या एक्स प्लस टू चा कर दाखो एक्स प्लस फोर चा कर दाखोते सो इतने का होना एक्स स्क्वे प्लस टू इंटू हा एक्स इंटू फोर प्लस फोर चा स्क्वेर ओके सो एक्स स्क्वेर प्लस फोर टू जा एट आोर च स्क्वेर का है सिक्सटीन एना है ओके सो इतने क्या आए एक्स स्क्वेर प्लस एट एक्स प्लस सिक्सटीन आए सो अपन हा सिक्सटीन इतने नहीं है पा हाँ जो इतने घर एक्स प्लस फोर फोर ब्रैकेट स्क्वेर का होना है कम्प्लीट होना है अपने रिटर्न का लगन है इतने पुट करा लगना है आप एक्स स्क्वेर प्लस एट एक्स मैं पहले इक्वेशन लिखुन घते देन नेक्स्ट स्टेप का होना है एक्स स्क्वेर प्लस एट एक्स आता इतने प्लस मैं सिक्सटीन जर ऐड के कैंसल करना सा मैं क्या करा लगे माइनस सिक्सटीन का करा लगे ऐड करा लगे मे रिटर्न जो आप ऐड कराएँ ती नको पी मन मैं क्या करते प्लस सिक्सटीन ऐड के माइनस सिक्सटीन पैड करते दो कैंसल हो जाए उरले माइनस फोर्टी एट इज इक्वल टू जीरो ओके सो आता हि जो टर्म बगित एक्स स्क्वेर प्लस एट एक्स प्लस सिक्सटीन आता हे स्क्वेर का आता का फोर एक्स प्लस फोर ब्रैकेट स्क्वेर माइनस इतने का होना है माइनस सिक्सटीन माइनस फोर्टी एट से का होना एडिशन हो तो ती एडिशन का कि सिक्सटी फोर इज इक्वल टू जीरो का नंबर पुट के जेनेकर 
ह्या जी टर्म आहे त्याचं काय होईल होल ब्रॅक कम्प्लीट स्क्वेअर होईल ओके सो इथे एक्स स्क्वेअर प्लस एट एक्स तर होताच पण मी काय केलं इथे असा नंबर शोधला एक्स प्लस फोर ब्रॅकेट्स होल स्क्वेअरचा जेणेकरून ही टर्म काय झाली कम्प्लीट स्क्वेअर झाली आणि इथे मायनस सिक्स्टी नाईन मायनस फोर्टी एटचा ऍडिशन होईल मायनस सिक्स्टी फोर इथे आन्सर आलं सो आधी इथे काय करायचं नेक्स्ट स्टेपला एक्स प्लस फोर सो मी इथे काय केलं टेकिंग स्क्वेअर टेकिंग स्क्वेअरिंग केली इथे ओके त्याचे पहिले आपण एक स्टेप करून घेऊ मी काय करते एक्स प्लस फोर फोर ब्रॅकेट स्क्वेअर एका साईड ठेवते मायनस सिक्स्टी फोर इकडे दोन काय होणार प्लस सिक्स्टी फोर होणार आणि त्याच्यानंतर आपण काय करू त्याची स्क्वेअरिंग करू स्क्वेअरिंग बोथ साईड ओके तर दोघीकडे स्क्वेअरिंग केली तर याचं स्क्वेअर काय होणार आहे एक्स प्लस फोर याचं काय येईल ना याचं जर स्क्वेअर केली तर सिक्स्टी फोर कशाचं स्क्वेअर आहे एटचं स्क्वेअर आहे ओके ना सो आता इथे काय होणार पण इथे काय होणार आहे प्लस मायनस म्हणजे दोघं पण साईन येतील म्हणजे एक्स प्लस फोर इजिकल टू प्लस मायनस एट येईल ओके सो आपण काय करू ते इथे काय येणार प्लस मायनस एट हे मग आपण काय करू वेगवेगळं करून घेऊया ना एक्स प्लस फोर इजिकल टू प्लस एट और एक्स प्लस फोर इजिकल टू मायनस एट ओके सो नेक्स्ट स्टेपमध्ये काय होईल हा एट असाच आहे पण हा प्लस फोर इथे जाऊन काय होणार मायनस फोर होणार आहे काय होईल प्लस फोर इथे जाऊन मायनस फोर ऑन एक्स स्क्वेअर हा मायनस एट तर आहेच पण हा प्लस फोर इकडे जाऊन काय होईल मायनस फोर येईल सो एक्स इज इक्वल टू एट मायनस फोर काय येतं फोर येतं तिथे मायनस एट एन मायनस फोर येईल सो दोघांची काय होणार आहे ॲडिशन होणार आहे म्हणजे काय होणार टू आहे इथे बिगर नंबरला एटला काय म्हणजे साईन आहे निगेटिव्ह म्हणून इथे काय निगेटिव्ह म्हणजे आपले हे काय आलं आन्सर एक्स इज इक्वल टू फोर आणि एक्स इज इक्वल टू मायनस टू ए एक काय काढला आपण पॉलिटिक इक्वेशनचं सोल्युशन काढलं बाय कम्प्लिटिंग दी स्क्वेअर म्हणजे त्याचं स्क्वेअर दिलेलं नव्हतं आपण काय केलं स्क्वेअरिंग त्याच्यामध्ये कम्प्लीट स्क्वेअर काढला आणि त्याच्यानंतर त्याचं काय केलं आपण त्या इक्वेशनचं सोल्युशन शोधलं म्हणजे इथे पण मागे आपण फॅक्टोरायझेशन दोन रूट्स काढले होते तशी इथे पण दोन नंबर आले एक्स इज इक्वल टू फोर आणि एक्स इज इक्वल टू मायनस ट्वेल्व फक्त काय केली मेथड चेंज केली ओके सो इथे काय आता पुढे फॉर्म्युला फॉर सॉल्विंग द कॉर्डेटिक इक्वेशन म्हणजे आता पुढचं पण काय कॉर्डेटिक इक्वेशनचं सोल्युशन काढायचं आहे पण काय काय यूज करून फॉर्म्युला यूज करून काढायचं आहे ओके सो इथे इक्वेशन दिलं आहे तुम्हाला काय दिलं आहे एम स्क्वेअर मायनस फोर्टीन एम प्लस थर्टीन इज इक्वल टू झिरो सो एक वे एक्झाम्पल काय एम स्क्वेअर मायनस फोर्टीन एम प्लस थर्टीन सो आता इथे आपल्याला फॉर्म्युला यूज करायचा आहे सो कोणता फॉर्म्युला आहे तो मी तुम्हाला डायरेक्ट एक्झाम्पलमध्ये सांगते त्याच्यावरून तुम्हाला लवकर समजेल सो इथे काय करायचं दिलेलं इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल लिहून घ्यायचं त्याच्यानंतर कम्पेरिंग स्टँडर्ड इक्वेशन सांगितलं मी तुम्हाला क्वाडिटिक इक्वेशन कम्पेरिंग दी इक्वेशन कोणतं इक्वेशन होतं ते ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी हे स्टँडर्ड इक्वेशन होतं क्वाडिटिक इक्वेशनचं ओके ना सो हे हे इक्वेशन लिहायचं आणि याला काय करायचं ह्या इक्वेशनला दिलेलं एक्झाम्पल काय ह्या इक्वेशनशी काय करायचं कम्पेअर करायचं सो इथे काय येणार मग हे जर कम्पेअर केलं तिथे एम स्क्वेअर दिसतो आहे म्हणजे इथे एची व्हॅल्यू काय येणार वन म्हणजे जर काहीच नाही ना म्हणून वन येणार बीची व्हॅल्यू काय येणार मायनस फोर्टीन आणि सीची व्हॅल्यू काय येणार थर्टीन ओके ना सो एक फॉर्म्युला आहे बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी सो याच्यामध्ये काय करायचं हे सगळे व्हॅल्यू काय करायचे पुट करायचे बीची व्हॅल्यू काय येते मायनस फोर्टीनचा स्क्वेअर मायनस फोर इंटू एची व्हॅल्यू वन आणि इंटू सीची व्हॅल्यू काय थर्टीन आहे ओके ना सो इथे मायनस फोर्टीनचा स्क्वेअर आता फोर्टीनचा स्क्वेअर वन सिक्स्टी नाईन येतो आणि मायनस मायनस काय होणार प्लस आणि म्हणून इथे काय येणार वन सिक्स्टी नाईन आणि इथे काय करायचं हे सगळ्यांची मल्टिप्लिकेशन करायचे काय येणार थर्टीन इंटू फोर इंटू वन मध्ये काय येणार फिफ्टी सिक्स ओके हे दोघांचे सब्जेक्शन केल्यानंतर काय येतं वन फोर्टी फोर येतो आन्सर ओके
सो हे काय आलं बी स्क्वेअर मायनस फोर एस सी एक फॉर्म्युला आहे तो मी तुम्हाला पुढे सांगणार आहे त्याच्यामध्ये बी स्क्वेअर मायनस फोर एस सीची टर्म लागते म्हणून आपण काय केलं ती सेपरेट काढून घेतली बी स्क्वेअर मायनस फोर एस सी ओके त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करून काय आली आपली व्हॅल्यू वन फोर्टी फोर आली सो फॉर्म्युला काय आहे मेन फॉर्म्युला तुम्हाला हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा लागेल मायनस बी प्लस मायनस रूट बी स्क्वेअर मायन बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी डिवायडेड होल डिवायडेड बाय टू ए आणि म्हणून आपण काय केली ते ऑलरेडी बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सीची व्हॅल्यू काय केली काढून घेतली म्हणजे त्याच्यात पुट करायला सोपं जाईल आपल्याला ओके सो एक्स इज इक्वल टू इथे आता इथे बीची व्हॅल्यू काय मायनस फोर्टीन इथे मायनस साईन एची ऑलरेडी आणि इथे बीची व्हॅल्यू मायनस फोर्टीन प्लस मायनस आता बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सीची व्हॅल्यू काय आली असली वन फोर्टी फोर टू इन टू वनची व्हॅल्यू इथे काय वन ए सो इथे मायनस मायनस काय होणार प्लस होणार म्हणजे इथे काय होणार फोर्टीन येणार प्लस मायनस आता इथे काय करायचं वन फोर्टी फोर आहे वन फोर्टी फोर वन फोर्टी फोरचं रूट आहे म्हणजे वन फोर्टी फोर कशाचं स्क्वेअर आहे ट्वेल्वचा ना मग आपण काय करू रूटमध्ये लिहिण्यापेक्षा काय करू ट्वेल्व डायरेक्ट लिहू म्हणजे इथे काय ना फोर्टीन प्लस मायनस ट्वेल्व डिवायडेड बाय टू म्हणजे रूट साईन लिहून गेली मग वन फोर्टी फोरचा ज्याचं स्क्वेअर आहे ते आपण काय लिहिलं इथे ट्वेल्व लिहिलं ओके सो आपण साईन वेगळा करून घेऊ फोर्टीन प्लस ट्वेल्व डिवायडेड बाय टू और फोर्टीन मायनस ट्वेल्व डिवायडेड बाय टू ओके सो इथे काय करणार आहे नेक्स्ट स्टेपमध्ये इथे ॲडिशन करणार आहे फोर्टीन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी सिक्स येतं डिवायडेड बाय टू आणि फोर्टीन मायनस ट्वेल्व काय येणार टू येणार आहे टू डिवायडेड बाय टू ओके तर इथे जर डिवायडेशन केलं तर काय येतं टू वन जा टू टू थ्री जा सिक्स म्हणजे थर्टीन ए आणि इथे टू डिवायडेड बाय टू काय येणार आहे वन येणार आहे म्हणजे इथे काय आहे एक्स इज इक्वल टू थर्टीन और एक्स इज इक्वल टू वन म्हणजे हे काय आलं आपल्या टू व्हॅल्यू झालं आहे ओके थर्टीन और वन थर्टीन अँड वन आर दी रूट्स ऑफ दी इक्वेशन ओके समजलं आपण पहिले काय केलं होतं फॅक्टोरायझेशन मेथडने त्याचं सोल्युशन काढलं त्याच्यानंतर कम्प्लिटिंग बी स्क्वेअर मेथडने काढलं आणि आता काय केलं बाय युझिंग फॉर्म्युला वापरून आपण काय केलं त्याचे रूट्स काढले ओके तो हा फॉर्म्युला आहे तो तुम्ही नीट लक्षात ठेवा काय एक्स इज इक्वल टू मायनस बी प्लस मायनस रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर एसी डिवायडेड बाय टू ए त्याच्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल बघू आपण इथे काय करायचं सेम स्टेप फॉलो करायचं इथे पण काय करणार आहे कम्पेरिंग इक्वेशन करायचं एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू झिरो तर ह्या ह्या इक्वेशनला आपण जर एक्झाम्पलशी कम्पेअर करणार तर काय येणार एची व्हॅल्यू वन बीची व्हॅल्यू काय येणार आहे ते टेन आणि सीची व्हॅल्यू काय येणार आहे टू ओके ना सो काय करायचं आता आपण पहिले काय काढलं होतं बी स्क्वेअर मायनस फोर एसी काढलं होतं ओके सो हे सगळे व्हॅल्यू काय करायचे आहे तर पुट करायचे आहे बीची व्हॅल्यू काय आहे टेन एची व्हॅल्यू वन आणि सीची व्हॅल्यू काय आहे टू टेनचं स्क्वेअर काय होतं हंड्रेड मायनस इथे काय येणार इथे मल्टिप्लिकेशन घेतलं फोर टू झा एट आणि इथे वन वन तर त्याचं मल्टिप्लिकेशन काय होतं टेन इंटू वन होतं एट इंटू वन एटच येणार हंड्रेड मायनस एट काय येईल इथे नाईन्टी टू ओके त्याची जो व्हॅल्यू काय आली बी स्क्वेअर मायनस फोर एचीची नाईन्टी टू आली सो आता आपल्याला काय करावं लागेल फॉर्म्युला यूज करावा लागेल काय फॉर्म्युला आहे एक्स इज इक्वल टू मायनस बी प्लस मायनस रूट बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी होल डिवायडेड बाय टू ए सो इथे काय येणार मग मायनस बीची व्हॅल्यू काय होती टेन प्लस टेन म्हणजे इथे काय मायनस टेन येणार आणि इथे नाईन्टी एट आले टू इंटू एची व्हॅल्यू काय वनच देन मायनस टेन प्लस मायनस तिथे काय करणार आहे नाईन्टी एट 
म्हणजे आपण वन फोर्टी फोरचा कसा स्क्वेअर काढला ट्वेल्थ ट्वेल्थचा स्क्वेअर काय वन फोर्टी फोर तर नाईन्टी एट कशाचा स्क्वेअर आहे का नाही सो इथे काय करणार मग आपण फॅक्टर पाडून घेणार म्हणजे काय येणार टू इंटू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री इंटू टू केलं तर काय येणार नाईन्टी सॉरी इथे काय नाईन्टी टू आहे ना मी नाईन्टी एट लिहिला सॉरी इथे नाईन्टी टू टू इंटू ट्वेंटी थ्री करून बघा नाईन्टी टू येतं इथे ओके दे डिवायडेड बाय टू ॲज इट इज राहणार सो इथे काय येणार मी का बरायचे फॅक्टर पाहिजे कारण की आपल्याला काहीतरी कॉमन बाहेर काढावं लागतं रूटच्या सो नाईन्टी टूचं काही निघत नव्हतं म्हणून मी याचे काय केले फॅक्टर पाहिजे टू इंटू ट्वेंटी थ्री तिथे काय येणार इथे काय करते मी टू बाहेर काढते ओके ते काय करणार मी टू जर बाहेर काढला तर इथे काय होणार आहे बाकीचं काय येणार आहे कॉमन म्हणजे आता टू जर मी कॉमन काढला तर इथे काय येणार आहे मायनस फाईव्ह म्हणजे टू इन टू काय येणार आहे फाय टू जर केलं तर टेन येतं इथे काय येणार म्हणून मी मायनस फाईव्ह घेतलं ओके आणि टू प्लस मायनस रूट ट्वेंटी थ्री ॲज इट इज हे डिवायडेड बाय टू ॲज इट इज ओके समजली असते काय केलं नीट लक्ष द्या इथे मायनस टेन प्लस मायनस इथे बी स्क्वेअर मायनस फोर एसीची व्हॅल्यू काढलेली ती नाईन्टी टू आली देन टू इंटू वन केलं मायनस टेन प्लस मायनस काय केलं नाईन्टी टूचे फॅक्टर टू इंटू ट्वेंटी थ्री म्हणजे मला काहीतरी बाहेर कॉमन काढायचं आहे ते नाईन्टी टू मध्ये निघत नाही म्हणून मी त्याचे काय केले फॅक्टर काढले टू इंटू ट्वेंटी थ्री ओके आणि त्याच्यानंतर टू जर मी बाहेर काढला टू कॉमन काढला तर इथे काय होणार आहे टूच्या डेबलमध्ये टेन येतो ना टू फाय झा टेन म्हणून इथे काय केलं मी मायनस फाय लिहिलं इथे प्लस मायनसची ॲज इट इज साईन आणि रूट ट्वेंटी थ्री ॲज इट इज लिहिला डिवायडेड बाय टू केला ओके इथे काय येणार हा टू हा टू काय होणार आहे कॅन्सल होणार आहे सो नेक्स्ट स्टेप काय येणार आपली मायनस फायू प्लस मायनस ट्वेंटी थ्री ओके आपण काय करायचं साईन चेंज करून घेऊ म्हणजे मायनस फायू प्लस रूट ट्वेंटी थ्री ऑर मायनस फायू मायनस ट्वेंटी थ्री रूट ट्वेंटी थ्री ओके सो आता आपला याचे रूट्स काय आले मायनस फायू प्लस रूट ट्वेंटी थ्री ऑर मायनस फायू मायनस ट्वें रूट ट्वेंटी थ्री आर दी रूट्स ऑफ दी गिवन इक्वेशन हे काय आलं त्याचे रूट्स आले सो नेक्स्ट एक्झाम्पल हे पण काय करायचं बायुजिंग फॉर्म्युला मेथडने सॉल्व करायचं एक्स स्क्वेअर मायनस टू एक्स मायनस थ्री सो याला काय करणार कम्पेरिंग करणार कोण होतं ते स्टँडर्ड इक्वेशन आहे कॉलोटिक इक्वेशन त्याच्याने काय इक्वेशन आहे ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू झिरो मग इथे काय येणार कम्पेअर केलं तर एची व्हॅल्यू वन बीची व्हॅल्यू मायनस टू आणि सीची व्हॅल्यू मायनस थ्री ओके सो इथे काय येणार बी स्क्वेअर मायनस फोर एसी पहिले व्हॅल्यू काढून घेऊ आपण ते बीची व्हॅल्यू काय आहे मायनस टूचा स्क्वेअर मायनस फोर इंटू वन एची व्हॅल्यू आणि देन सीची व्हॅल्यू इथे मायनस टूचा स्क्वेअर काय येणार फोर इथे फोर इंटू वन इंटू मायनस थ्री सो इथे मायनस मायनस काय होतं प्लस होणार आणि इथे फोर थ्रीचं काय होणार ट्वेल्व होणार मग इथे आन्सर काय येणार आपलं म्हणजे इथे काय येणार फोर प्लस ट्वेल्व सिक्स्टीन येणार ओके इथे दोघांची काय करायची ॲडिशन करायची इथे काय येणार मी काय केलं बीचेस बीची व्हॅल्यू टाकली मायनस टू त्याचं ब्रॅकेट स्क्वेअर केला देन फोर इंटू एची व्हॅल्यू देन सीची व्हॅल्यू टूचा स्क्वेअर काय आला फोर फोर इंटू वन मायनस थ्री मी इथे काय आलं फोर थ्रीचा ट्वेल्व केला तर ट्वेल्व प्लस फोर काय आलं सिक्स्टीन आलं ओके म्हणजे आपली बी स्क्वेअर मायनस फोर एसीची व्हॅल्यू काय आली सिक्स्टीन आली त्याच्यानंतर काय करायचं आपण फॉर्म्युला यूज करायचं काय फॉर्म्युला एक्स इज इक्वल टू मायनस बी प्लस मायनस बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी डिवायडेड बाय टू ए ओके सो इकडे काय येणार माय बीची व्हॅल्यू काय आहे मायनस टू इकडे मायनस असा इथे मायनस टू आणि इथे काय येणार सिक्स्टीन टू इंटू एची व्हॅल्यू वन सो इथे काय येणार टू येणार मायनस मायनस प्लस वन जाणार इकडे प्लस मायनस इथे सिक्स्टीन कशाचं स्क्वेअर आहे फोरचं स्क्वेअर आहे मी ते काय येणार फोर येणार आहे ॲज अ टू ॲज इट इज खाली ओके तर इथे काय येणार आहे मी काय करते प्लस वेगळं करून घेते आणि इकडे मायनस आहे वेगळी करून घेते 
टू दू प्लस फोर डिवाइडेड बै टू और टू माइनस फोर डिवाइडेड बै टू ओके कहना सिक्स डिवाइडेड बै टू ए फोर माइनस टू टू एन आर मे इतने माइनस फोर ची साइन फोर ल माइनस साइन है माइनस टू बाय टू एन आर इतने का है थ्री और इतने का है माइनस वन मे अपने रूट्स क्या आए थ्री एन माइनस वन आर दी रूट्स ऑफ दी गिवेन इक्वेशन ओके समझ लेंड्स तुम्हारा सगैंक आतापर्य जितके पे एक्जाम्पल घ आई होप सो कि तुम्हारा समझ लगे तुम्हें व्यवस्थित प्रैक्टिस करा तो तुम्हारा पेपर मैथ पेपर खूब सोप जाए ओके सो अपन का शिकलो तो आप एकदा रिक एकदा पर बहू सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मे अपन क्वाड्रेटिक पहले पॉलिनोम बगित क्वाड्रेटिक इक्वेशन च एक एक्जाम्पल बगित होता तो नर का डेफिनेशन बगित होती का डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज्यादा इक्वेशन मध्य सिंगल वैरियन वन एज वैरियबल मैक्सिम इंडेक्स का टू अल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानता ओके स्टैंडर्ड फॉर्म्यूला का होता है कि जनरल फॉर्म्यूला का होता एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी सो नेक्स्टर आप बगित का एक्जाम्पल्स बगित क्वाड्रेटिक इक्वेशन है का नहीं तो आप बगित होता फर्स्ट पॉइंट बगित होता रूट्स ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे एक्जाम्पल घ दोन वैल्यू फूट फूटअप कर चेक के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है का नहीं इज इक्वल टू जीरो आल तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जर नहीं आल तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं ओके बता सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मजे तेने का एक्जाम्पल दिए होते अपन फैक्टराइजेशन मेथड ने सॉल्व करूँ तो सोल्यूशन का ओके सो आन नेक्स्ट टॉपिक बगित होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्यूशन का मेथड ने कम्प्लीटिंग दी स्क्वेर मेथड ने का लास्ट का बगित होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन चो सोल्यूशन का बायोजिंग फॉर्म्यूला मेथड ने एक फॉर्म्यूला यूज के होता तो यूज करूँ अपन का रूट्स का फॉर्म्यूला तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वे माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए हेमें पुटअप करा लगता है रूट बी स्क्वे माइनस फोर एस सी वैल्यू पहले अपन काड़ून घूट कर रूट्स फाइंड आउट करते तो फ्रेंड्स आज हा वीडियो में एवडस बाकी आप वीडियो में कवर करूँ सो आई होप सो तुम्हारा आतापर्यंत जे जितके पी मेथड्स आने एक्जाम्पल्स घर व्यवस्थित समझले सो थैंक यू सो मच